。在开幕屡屡传出化铁酒店在十二月大改本前推出跳水优惠，用原价的六八折就可以吃到高级酒店吃到饱，还可以享用干杯自由。能在这活动结束前吃到这干杯，真的是。大家好，我是豆豆。我们现在来到台北这里了啦。然后在我身旁这件事，台北四零万丽酒店呢、啊。哎、欸，你各位啊，我最近呢、啊，我看到他们这间酒店呢、啊，有贩售的餐券呢、啊。我们在平日的午晚餐呢、啊，我们吃他的四零厨房啊。我们一个人的费用是一千两百多元呢、啊。我刚刚有先看一下他现场的环境啊，还有他的售价啊，哇。没有想到说它原本的价格吃一餐要一千八百多块钱呢，你看到它有这个优惠啊，你不会想要来试试看吗？不过 OK 啦，那等一下我们一起去体验看看它表现，是如何吧 ？Go！ 各位啊，我们这次上片日期啊是在十二月一号了，但说我们这次用餐时间呢、啊、是在十一月，我们那个时候用餐呢、啊，哇，过没有多久，他们就宣布说餐厅要有做全面性的升级，从我们这次影片呈现的 semi b u f f e 变成全品相 b u f f e 了。那我们继续看下去吧。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了。今天四零厨房，它是以 semi b u f f e 方式呈现的、啊，我们可以跟它点一份主餐呢、啊，然后再享用它现场的自助餐，吃到饱了。在大台北的地方吃个酒店的排餐，然后再吃自助餐吃到饱。以这个价格来看呢、啊，我们今天花了一千两百多元，就有一千八百元的享受。你这听起来感觉还蛮让人期待的。那等一下、啊，我们去拿点东西，我来吃吧。你好，请给我各一份。好，哎、欸，谢谢。瓦萨比，几丝丝辣的导游。还有今天现场有冷盘海鲜的部分呢、啊。蛋菜，先拿几个，四个口味。各位、啊，这边有三点蟹，白虾。这是海鲜烤粉牛，五味酱。像他今天现场这边呢，有提供烤鸡啦，我们来只鸡腿，餐餐有鸡腿，还有这个带皮的部位啊，一定要拿的吧。还有吃个西餐厅啊，喝个洋葱汤嘛，替罪。应该喜欢假刀。哎，各位啊，我们拿完第一回合餐点的时候啊，我们的主餐也刚好上桌了。
还有我们今天来到这栋酒店呢。那今天我们跟他点的是主厨精选牛排啊，它是沙朗五分熟的啊，那我们吃吃看吧。它、嗯、在、哦、牛排店上桌的时候啊，他们已经有帮我们撒好黑胡椒、哦，还有盐在上面呢、啊。我刚吃下那口啊，我就觉得说它盐算撒多一点，有一点咸呐、啊。可是我就觉得说，这沙拉牛排它吃起来口感是软嫩，而且它的风味啊是很好吃的那种西餐厅牛排，哎、欸，还不错哎。我们刚吃那一口，它带着肥厚的一块脂肪啊。我们在咀嚼的时候啊，哇，它的牛油整个浸满了我们的嘴巴，这个感觉好油、哦。不行了，我赶快配狗汽水啊。还有说，它这牛排旁边有附一根青辣椒哦。哦，它刚端上来的时候，那个辣椒味就一直辣到我嘴巴，一直流口水。我们用它配牛排试试看呢、啊。它这青辣椒吃起来它并不会辣，而是说它跟牛排一起入口啊，我就觉得说它的香味啊，去增添了整体享用这个牛排的感觉啊。那我们再沾沾看旁边的黑胡椒酱试试看。我就觉得说它今天这个排餐呢、啊，是不需要再沾它这个酱就很好吃，沾了反而会有一种反效果的感觉啊。真的，这个吃起来就非常的家庭排三观。接下来我们吃沙西米啊，我们要先把我们的沙西米好朋友瓦莎比酱油给准备好了。它这瓦莎比就是同等我们台湾自助餐的瓦莎比啦，我们不要再说接地气或吊花肠什么的，同等啊。提提，它这个奇鱼吃起来，它口感绵绵密密，带着新鲜的味道，我觉得这是好吃的奇鱼。接下来这个泥性呢、啊，虽然很多人都觉得说，哇，我来这种自助餐，我才不要吃这种加工出来的东西耶，哎、欸，可是我就觉得说，我们这样子偶尔吃一次啊，也是蛮棒的嘛。可是它的味道啊，让我每次看到它，就是会想要点来吃嘛。那我们在吃生鱼片大魔王之前呢、啊，我们先用萝卜丝洗洗嘴巴啦。三文鱼。它今天这个鲑鱼啊，它不止吃起来口感油润，而且它也是很新鲜呢。我觉得它这表现很棒哎。干杯，自由！哇哇！你想想看，我们在大台北，我们花个一千两百多元就可以吃到这种三十几的干贝。所以我有看到这家酒店的前档期啊，好像是什么雪场蟹脚吃到饱嘛。可是啊，比起吃雪场蟹脚，哎，我更喜欢吃到这种干贝啊！哇，真的是干贝自由。还有各位啊，我们来到这种酒店的自助餐吃到饱啊！我对这种蛋菜要求就是，就是有一点新鲜，这样就很好了啦
。我会觉得说这吃起来感觉就只有那么一点点压肉馅的感觉。各位啊，他现在现场那边有人在驻唱哎，他现在唱的是《古井鸭咪咪》。多情的玫瑰。但是我们刚吃完那个生食干贝，再吃到这个啊，真的就好像有少一种会让你有鲜的那种感觉啊，所以该不会是我们刚有错怪它的蛋菜了吗？真的哎，我们刚接受那么多那么满的感动之后吃到它，就好像就没有什么感动的滋味了。那接下来是冷盘白虾的部分。接下来你看着这个画面呢、啊，我什么都不要讲，你就知道这只虾子有什么样的感觉。我觉得它这虾子的品质啊，是有符合今天这个酒店给你的质感还有格调的。他说：“今天酒店呢、啊，有帮我们把这螃蟹都处理过了，我们就直接拿起来吃就好了。嗯”哎、欸，我觉得今天酒店很棒的地方是啊，他们现场有布吃蟹工具组啦，要不然平常我们一般人也不会带这种工具组在身上吧。<笑>虽然我们自己是有带的、啊，哎<笑>、欸，他今天现场汤品呢、啊，好像只有这一个而已，那我们就来喝喝看吧。嗯、哦，这，哇、哦，这，这是好喝的汤哎，可以卖挂在干啊，凉香凉香哎。哎、欸，可是它的味道是好喝的西餐厅洋葱汤哎，比起我们在这边喝到煮熟浓汤或是酥皮浓汤来说，它这种洋葱汤啊，才是由他们大厨啊自己去做调味调出来汤头啊，它这是好喝的呢。而且它的这洋葱也是煮到透烂的，哎、欸，这口感很舒服哎。接下来是烤鸡，而且我们还有拿到鸡腿，舒舒服服的、啊。鱼肉料理。我们刚吃到它旁边那个菜啊，它那个菜味有够重的啊！可是它的鱼肉吃起来是好吃新鲜的啊。嗯。OK 啊，各位，那我们吃完第一盒所有的料理啊，那我们就去拿下一盒的料理，来吃吧。哎，你好，小哥点生鱼片各一份。哎，谢谢。我想要点尾鱼沙拉手卷。哎，谢谢。哦哦，这是这是哎
这白菜上面的虾子看起来就很好吃，感觉就很香。那我们这回再给蛋菜一次机会啦，应该是 OK 吧。再给他一次机会，先不要吃干贝，他们加几块咖喱，炭烤时蔬，够油块哦。你看现场标炭烤时蔬啊，这也是蔬菜的一种。没关系啊，没关系啊。您问，您坐哪一个桌子呢？哎、欸，我我没关系，我这样就烤了。没问题，没问题，我等下请他帮。没关系啊，没关系啊，没关系啊，不用，不用，不用，不用，谢谢，谢谢。要他进现场，这边有花寿司跟散寿司啊，我们就吃散寿司就好了。还有这边有梅子细面，哦，很特别呢。柴鱼片，吹蕊。林明杰，飞机多啊！各位啊，我们这回这样子拿一拿，好像现场的品相，我们应该都有拿到了吧？<笑>如果今天这一餐呢、啊，要你花一千八来这边吃的话，你会想来吃吗？接下来我们来吃海底鸡手卷。虽然这里面包的是紫色的蔬菜啊，哎，可是啊，它的海底鸡啊，是我们在外面美而美可以吃到的那种，没来只海底鸡，还有说同等千叶火锅的手卷口感。还有各位啊，这回合啊，我们有在拿人盆海鲜呐、啊，我们再给他个机会试试看呢、啊。对，这样子就对了。我、嗯、们在酒店吃到了，这样子就 OK 了。我们刚刚在干贝之后才吃它，应该是我们错怪它的。那我们再吃吃看小章鱼。我刚吃到这只小章鱼啊，非常有口感啊。不过它沾的酱啊，它的味道也是非常棒啊。酱，嘿，够羊！我刚看现场啊。以前大家都在吃点心的啊，我这跟他要一份干贝啊，结果他就一次给我了两份的干贝，赞赞赞赞！我们都难得来这里，我们干贝自由一下 ，OK 吧？那我们沙西米继续吃起来。哎，我们在吃鲑鱼之前啊，我们一样要用萝卜丝洗一下嘴巴啦。我会觉得说，他给萝卜丝分量啊，好像有点多。很多人应该是不会配这么多的萝卜丝吧？他那一坨，我们要吃两口。那我们鲑鱼鲫鱼吃起来，你信一口吃，干贝串吃起来。我们是不是好久没有吃到这种干贝串了啊？除了让丁拜家的迄个鸡鸭冰淇啊，我们把它那个干贝啊装成一碗一粉的这样子当饭吃，很爽之外啊，哎
，我们在这边花一千两百多元，就可以吃到这种生死级干贝啊！而且说，因为现在才刚八点呢、啊，他们全场就在厕所。这个时候，如果你去跟他要的话，他应该会比你平常要的还要多一点呢、啊。反正都没有人，你也可以一直跟他要，一直跟他要。这时候才是真正实现干贝自由的时刻啊！但我想说，我们就留点干贝，配合这个散寿司一起吃啊。那我们先吃吃看。它这个散寿司啊，就跟平常我们这一日式料理店能吃到口味还有口感啊，是差不多的啦。可是当我们搭配这个生食级干贝的时候，我就觉得说它现在表现一定会很不一样了。Oh. Oh. Oh. 太顶了！这根本就是罗密欧与朱丽叶的结合啦。所以说的好像是以悲剧收场。那我们来吃冷面，有一种不知道如何解释的五味杂陈的感觉啊。不过拿就把它吃掉吧。气势八大意大利米。对，它这意大利面是好吃的奶油意大利面呢。不过我是觉得说，有可能是因为我们加一大堆气势啊，因为它现在吃起来是非常好吃的感觉，就算它都已经冷掉，有点结块。但它的味道真的是非常的气势，非常的好吃、啊。我想说，我们今天吃蛋菜啊，我们的菜量应该还不太够啊，我们再吃点白菜试试看啊。嗯，这白菜上面的应该是樱花虾吧。我就说它的味道点缀了整个白菜啦，但它整个吃起来是很香很好吃的。跟刚刚的蛋菜有的比的哦。意式炒时蔬，这整个吃起来就是非常的菜。满满的菜味。嗯，接下来这是咖喱猪肉。它这就是经典的蓬蓬特，然后加上猪肉片呢。OK 啊，各位，我们已经吃完咸食部分的了。那等一下我们去那里点点，来吃吧。各位，我度假看到这個，我就想要吃看卖啊。你看起敢那足好食呢？鬼起司慕斯。这里还有造型马铃糖哎，这刚起。颜色很特别的马卡龙。高级墨迹。你好，我想要跟你拿干贝，干贝就好。哎，谢谢。哦哦，干贝自由。吃包导游，完美。咱来吃导灰，灰鸡哦。焦糖巴纳纳。各位啊，那我们甜点这回合啊，我们拿一点干贝回来吃，应该也 OK 吧？怀疑这假起来东西甜耶
那我们再回回干贝啊，我们就淋一点酱油，我就觉得说这样应该就很够了啦。我们这个外面呢，我们自己买一颗生食级干贝多要多少钱呢？我们今天这样吃一吃，应该也是，就也合啊。那我们来吃二零二四年最奢侈的一口啊，干贝串。先甜点部分，它又甜汤啊。它这个就像我们把粉圆丢到冰箱放一晚的那种口感呢、啊，不是那么好吃。焦糖巧克力香蕉。我就觉得说它这个甜度啊，应该是会让北部人吃不习惯的那种甜哦，这很甜哦，那真的很甜。我活到中年还是第一次看到有这种不同颜色的马卡龙放在一起耶。瓦吉，这里面是包了木瓜的香味吗？很像喝木瓜牛奶那个味道哎，好吃哎！接下来我不要说话啊，你觉得这看起来像什么？你各位是不是觉得它像神奇海豆，对不对啊？好险，味道就是甜而已。没有其他的味道、啊。这应该就是我们哪一次不 OK 的那个阿福啊，泡芙。就它这个竟然是那种韩国面包里面在夹这种巧克力奶油而已啦，不是泡芙、欸。不可惜地方是啊，我们今天来到这种，它原价要一千八百元的酒店自助餐吃到饱啊！它这里面的馅料竟然是那个我们以前那种十月面包里面可以吃到的奶油馅啊。如果它可以用鲜奶油下去灌的话，哦，这个表现一定会更加分啊！还有现在万圣节已经过了，可是我们今天仍然可以吃到万圣节的这种糕点造型啊。但是说你们看到影片来的时候啊，我觉得应该是结束了，因为毕竟这座餐厅的营运啊，真的是千变万化了。我们今天这些做菜色的样式啊，都有可能改变呢、啊。还、哎、有不知道这是什么的派、欸。嗯，布丁派、欸，这个好好吃哦。花开就是普通的年糕。嗯。OK 啊，各位，我们已经吃完所有东西了。那等一下我去结账之后再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面啦、啊。那来说说我们今天吃石林厨房的想法吧。哎，你各位啊，我们今天一个人呢、啊，在平日晚餐用餐费用的是一千两百五十元。哎，以这个价格啊，我们在大台北这个地方啊，我们吃个自助餐吃到饱啊，这个价格你觉得 OK 吗？我觉得说、啊，如果你今天是想要享用 semi b u f f e 想要点一份排餐，再吃他现场自助餐吃到饱的话、啊，哎、欸，他原价费用啊，哎、欸，要一千八百四十八元呢、欸。哎
，所以说酒店他们应该也是知道。它今天这个价格啊，如果是提供这样子的什么餐点丰富度啊，还有品质等等的啊，它可能会真的弄到说到最后变成真的门可罗雀去了。哎、欸，可是它现在啊，不管是它这些旅展啊，卖它的餐券啊，甚至说我们在线上直接买餐券啊，它的价格都是一模一样的，一千两百五十元啊。所以我在用他们的定位系统的时候啊。他们的定位系统啊，还有提醒我们说，如果你要用餐券的话、啊，没有办法跟什么优惠、什么优惠一起什么折抵什么的、啊。然后我就去找了一下那个餐券服，不看还好，一看吓一跳，哇！买他官方网站上面的餐券，哎、欸，你多这个动作，你今天这一餐就你可以省了六百元呢。是你的话，你不会想要买餐券来吃吗？而且它不会像有一些餐厅哦，它卖餐券，哎、欸，看起来优惠就是优惠，可是啊，它一买啊就是要买两张啊，或是四张这种套票啊，我就觉得说那可能对于我们这种边缘人就没有那么的友善了、啊，哎、欸，可是今天他们不只是对于边缘人友善之外啊，他们还会主动在那个定位系统那边提醒你有餐券选项这个服务，我是觉得说这是真的挺贴心的啦。大家如果问我说，今天要我们再花一千两百五十元回这边吃的话，我 OK 吗？哎、欸，规则当然 OK 啊。也许啊，他今天用餐费用的问题，我们先放在一边啊。但是就单单我们进来这个酒店的那一刻开始啊，哇，他给你的感觉就是有一种好像来到高级场所的地方哎、欸。他们整个装潢啊，弄的就是有国际酒店的感觉。我觉得他今天环境我是非常喜欢的啊。尤其我们在大台北这个地方啊，如果你是爱吃生食级干贝的人呢、啊，我们平常在外面吃到饱，要吃到可能一餐多多少钱去了？而且今天这家酒店很棒的地方是啊，它有自己的停车场呢、啊。但在晚餐场的部分呢、啊，它的收费是一个小时六十元，然后我们只要有消费满一千元就可以折抵一个小时了。我就觉得说来这边吃饭呢、啊，稍微可以折抵一下，也是还蛮不错的啦。但如果你今天是想要边吃饭边喝酒的话，那你还是不要开车或骑车来的啦，好不好？来，各位看这边，我手推荐吃好餐厅，欢迎告诉我，我看到就就有福啦。那如果喜欢片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，我们这样频道会超级感谢各位支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。